my dear students how are you i hope all of you are safe and healthy at home today i am going to discuss chapter 6 combustion and flame acha main ek bata rahi hu jaise ab light chali jati hai tab aap kya karte ho immediate kya karte hain candle le aate hain to candle ke dwara jo hai darkness wo hat jata hai ha thoda sa light aati hai ti uske badle mein yadi coal हाँ कोल के द्वारा जला के हम उसके आग लगाएंगे या उसके लाइट प्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा हाँ तो वट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम कैंडल और कोल उसमें क्या होगा ना दोनों में फ्लेम प्रोड्यूस होता है डिफरेंस यही है कि फ्लेम प्रोड्यूस होता है जो कैंडल में है फ्लेम प्रोड्यूस होता है ठीक है तो ये जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है तो ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टांस है जिसमें फ्लेम प्रोड्यूस होता है टूडे इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न different types of flame and combustion non combustible substance combustible substance fire extinguisher why do fire extinguisher to control the fire to ye sare cheeze aap is chapter mein padhenge now let's start what is combustion combustion hai kya okay the process in which a substance combine chemically jo process mein जो केमिकली प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइट गिव अप करता है लाइट देता है उसे कहते हैं कॉम्बसन समटाइम लाइट ऑल्सो इज कॉल्ड कॉम्बसन कुछ भी कोई भी सब्सटेंस हो उसमें जब कंबाइन करते हैं केमिकली विथ ऑक्सीजन उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उसको बर्न किया जाता है उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है दिस इज नोन एज कम्बसन ओके ए हीट इज इवोल्ड इन दिस प्रोसेस ये जो प्रोसेस में हीट जो है इवोल्ड होता है जिस प्रोसेस में हीट इवोल्ड होता है आपको सेवेंथ uh, क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जब जिस प्रोसेस में हीट इवोल्ड होता है दिस इज दिस प्रोसेस इज नोन एज कौन सा प्रोसेस कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट यहाँ पर इवोल्ड होता है कौन सा ना दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बसन उस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्बसन ओके दैट क्लियर नेक्स्ट कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस किसे कहते हैं जो हीट प्रोड्यूस करता है जो सब्सटेंस के द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है उससे कहते हैं कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस ओके द सब्सटेंस विच बॉर्न रीडली इज कॉल्ड कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस जिस जल्द जल्दी जो सब्सटेंस वो जलता ही है और हीट प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस इट इज ऑल्सो नॉन एज फ्यूल उसको फ्यूल भी बोलते हैं ठीक है देन फॉर एग्जाम्पल वुड फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल कोल एल पी जी गैस सी एन जी गैस वैक्स कैरोसिन पेपर ये सारे इसको जब हम जलाते हैं तो इसमें से क्या है हीट प्रोड्यूस होता है दैट्स वाई दीज एग्जाम्पल्स आर कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस क्योंकि इसमें से हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट देता है इस वजह से उसको क्या कहते हैं कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस इधर क्लियर तो सेम नॉन कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस किसे कहते हैं डिफरेंस बिटवीन आता है ठीक है तो डिफरेंस बिटवीन कॉम्बस्टेबल एंड नॉन कॉम्बस्टेबल ये कॉम्बस्टेबल क्या है हीट प्रोड्यूस करता है ना द सब्सटेंस विच बॉर्न रीडिली इज कॉल्ड कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस द सब्सटेंस विच डज नॉट बॉर्न रीडिली इज नॉन एज नॉन कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस ओके तो इसे फॉर एग्जांपल इसके दे दोगे वुड पेट्रोल कोल और नॉन कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल क्या दे दोगे स्टोन पेबल्स उसको जलाओगे तो जलेगा क्या नहीं जलेगा तो ये नॉन कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस होते हैं ओके ए सब्सटेंस विच हेल्प कॉम्बसन इज कॉल्ड सपोर्टर कॉम्बसन जो सब्सटेंस कॉम्बसन को जलाने में हेल्प करता है तो उसे कहते हैं सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन सपोर्ट करता है ठीक है कॉम्बसन को सपोर्ट करता है जलने के लिए हीट प्रोड्यूस करने के लिए सपोर्ट करता है उसे कहते हैं सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन तो सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन फॉर एग्जाम्पल ए आर ए आर मीन्स ऑक्सीजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है जलने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ देखो एक कैंडल जलाओ और उसके ऊपर एक क्या करोगे कैंडल जलाने के बाद उसके ऊपर एक जार रख दो लगा रख दो ढक दो उसके बाद देखोगे थोड़ी देर के बाद ना वो कैंडल नोटिस करोगे कि वो कैंडल है ना जलते जलते फिर थोड़ी दिन थोड़े मिनट के बाद वो बंद हो जाती है बुझ जाता है क्यों बुझता है इसीलिए क्योंकि जब तक वो ऑक्सीजन मिला तब तक तो वो जलने लगा जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिला तो इमीडिएट वो क्या हुआ बुझ गया तो इसी वजह से क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कॉम्बसन को कोई भी सब्सटेंस को जलने के लिए हेल्प करता है ऑक्सीजन दैट्स वाई ऑक्सीजन इज द एग्जाम्पल ऑफ सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन इज द क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज इग्निशन टेम्परेचर ये जो है कॉम्बसन 
आपने सपोर्टर कॉम्बसन पढ़ा तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है तो सॉ ईच कॉम्बस्टेबल सब्सटैंस जितने सारे हमारे कॉम्बस्टेबल सब्सटैंस है मोस्ट बी हिटेड टू ए सॉटन टेम्परेचर और ये हिटेड होने के लिए सॉटन टेम्परेचर जरूरत पड़ता है पड़ता है या नहीं हाँ कोई आपने नोटिस किया होगा कोई इमीडिएट जलने लग जाता है तो कोई टाइम लगता है जैसे एक पेपर ले लो एक लकड़ी ले लो पेपर को जला इमीडिएट जल जाएगा और जी इमीडिएट राग भी हो जाएगा बट एक वुड को लो उसको जलाओ काफ़ी टाइम तो आग पकड़ने के लिए उसको काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इसके इग्निशन टेम्परेचर कम है ना सॉरी ज़्यादा है इसी वजह से देखो ईच कॉम्बस्टेबल सब्सटैंस मोस्ट बी हिटेड टू ए सॉटन टेम्परेचर बिफोर इट कैच फायर द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ टू वीच ए सब्सटैंस मोस्ट बी हिट बिफोर इट कैच फायर जो लोएस्ट जिसके लोएस्ट सो जो सब्सटैंस के लोएस्ट टेम्परेचर है तो क्या है ना इट कैन कैच फायर द लोएस्ट टेम्परेचर विच ए सफ्तान मोस्ट बी हिटेड और ये हीट होता है बिफोर इट कैच फायर फायर लगाने से पहले क्योंकि उसके लोएस्ट टेम्परेचर है लोएस्ट टेम्परेचर को हीट हीट पहले देने से क्या होता है वो धीरे धीरे पहले हीट होता है हीट होने के बाद फिर वो जलने लगता है तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं ना दिस इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल है मैथ सी मैथ सी को अपने आप थोड़ी ना क्या हो जाएगा अपने आप ऐसे ही रख लो वो थोड़ी आग पकड़ेगा बिल्कुल नहीं जब तक हम रबिंग नहीं करेंगे दैट मीन्स यहाँ पर उसके लोएस्ट टेम्परेचर है जब उसको टेम्परेचर को हाई नहीं कराएंगे तो उसमें आग नहीं लग सकता है या मास्टिक बर्न नहीं हो पाएगा इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है उसके टेम्परेचर को हाई कराने के लिए हमें रबिंग करना पड़ता है करना पड़ता है ना तो यही है तो मैस्टिक थ्रो ए कम्बस्टेबल बट इट डज नॉट क्या आज पाया रेट रूम टेम्परेचर में बिल्कुल आग नहीं पकड़ता है ऐसे ही कितने दिन भी रख लो कुछ नहीं होना है जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा तब वो क्या हो सकता है ना आग पकड़ता है तो उसके टेम्परेचर प्रॉपर मिलने के लिए हम क्या करते हैं रॉबिंग करते हैं तो ये हो गया आपके रूम टेम्परेचर के बाद रूम टेम्परेचर में नॉर्मली वो क्या है ऐसे ही रहता है जब इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर किसको इग्निशन टेम्परेचर को क्या कहते हैं किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं देन दफ्टांस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर दैट्स वाई यू कंक्लूडेड दर इग्निशन टेम्परेचर के मेन डेफिनेशन है द सफ्टांस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर तो जिस सब्सटांस के लो इग्निशन टेम्परेचर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है इसको याद रखना है द सब्सटांस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर क्या आज फायर इजीली जिसके लो इग्निशन टेम्परेचर है वो जल्दी आग पकड़ता है पेट्रोल है वुड है वुड के क्या है हाई इग्निशन टेम्परेचर है और ये जो पेट्रोल है लो इग्निशन टेम्परेचर है दोनों को एक समय जलाओ लेकिन वुड जो है टाइम लगेगा उसमें आग पकड़ने के लिए लेकिन पेट्रोल जो है वो जल्दी आग कैच कर लेगा तो क्यों फायर क्यों कैच करेगा क्योंकि उसके इग्निशन टेम्परेचर लो है जो जितने ज, ज, बहुत फास्टली जो जलते हैं दैट मीन्स उनके इग्निशन टेम्परेचर लो है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग प्लीज रिमेंबर दिस देन व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बस्टन कॉम्बसन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए देर आर थ्री नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉम्बसन कॉम्बसन के लिए तीन नेसेसरी थिंग्स की जरूरत है क्या क्या है एवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल फ्यूल के जरूरत है फ्यूल के जरूरत है सचेज वुड चारकोल केरोसिन हमें जलाने के लिए कुछ तो चाहिए फ्यूल चाहिए कॉम्बसन तो चाहिए ना तो वो हमें जरूरी है तो यहाँ पर तो वुड है चारकोल है किरोसिन है ये जरूरत है इसके बिना हम जलाएंगे किसको तो मेन नेसेसरी थिंग है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ एयर मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पढ़ाया था कि ऑक्सीजन है सपोर्टिंग कॉम्बसन जो कॉम्बस्टेबल सब्सटांस को जलाने में हेल्प करता है तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ एयर ऑक्सीजन जैसे जरूरत है ठीक है नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर और जिसके इग्निशन टेम्परेचर जरूरत है जिसके इग्निशन टेम्परेचर लो है वो जल्दी क्या छाया हाँ इट इजीली क्या छाया और जिसके इग्निशन टेम्परेचर हाई है इट टेक सम टाइम टू बर्न इजीली जलने के लिए उसको कुछ समय जरूरत है तो दीज आर द थ्री कंडीशन नेसेसरी फॉर कॉम्बसन इज द क्लियर नेक्स्ट वन तो ये जैसे हमारे आग तो हमने पढ़ लिया कि आग कैसे लगता है और आग को कैसे कंट्रोल किया जाता है और उसके उसके क्या क्या कंडीशन जरूरत है और उसको आ, उसके टेम्परेचर के बारे में ये सब पढ़ लिया अभी है जैसे आग हमारे कहीं पर आग लग गया तो हम कैसे उसको बुझाएंगे हाउ टू पुट अप द फायर 
कैसे उसको बुझाएंगे तो हाउ डू वी कंट्रोल फायर आग को कैसे कंट्रोल करेंगे जब बिल्डिंग वगैरह में आग लग जाती है तो क्या कराया जाता है सबसे पहले हमारे एम होता है कि टू पुट ऑफ द फायर आग को बुझाएं तो बिकॉज किसी वजह से ना वी कंट्रोल द फायर आग को बुझाना पड़ता है बिकॉज इट मे कॉज ए ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हम आग को नहीं बुझाएं तो लाइफ को और प्रॉपर्टी को वेस्ट करेगा हमारे जीव जीवन भी जा सकता है उसके साथ साथ हमारे इतने सारे प्रॉपर्टी है वो भी लॉस हो सकता है तो सब राख कर देगा जला के फॉर दिस प्रोपोजेस इस प्रोपोजेस के लिए फायर ब्रिगेड और फायर मैन को बुलाया जाता है क्यों टू पुट ऑफ द फायर आग तो बुझाने वाले जो स्पेशली फायर ब्रिगेड लोग रहते हैं उन्हीं को ही बुलाया जाता है फायर ब्रिगेड तो जानते हो फायर ब्रिगेड जो पुट ऑफ द फायर द पर्सन हु पुट ऑफ द फायर स्पेशली ट्रेंड जो ट्रेंड पर्सन होते हैं हम नहीं कर पाएंगे ऐसे तो टू एक्सट्रीम विज द फायर एटलीस्ट वन एनी वन आउट ऑफ द थ्री कंडीशन कम से कम ये आग बुझाने के लिए सबसे पहले हमारे मेन लक्ष्य होता है ये जो तीन कंडीशन है इन तीनों में से कोई एक को यदि हम कम कर देंगे ना तो आग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जो आगे जिस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा सो एनी वन आउट ऑफ दी थ्री कंडीशन फॉर कम्बसन मोस्ट बी रिमूव इनमें से कोई एक कम्बसन को हम बंद कर देंगे सपोर्टिंग कम्बसन को यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन है तीनों कंडीशन में कोई एक को बंद कर दे तो आग बुझ जाएगा है ना तो फायर एक्सटिंग तो फायर एक्सटिंग क्या होता है फायर ब्रिगेड आए और फायर को आग को बुझाने की कोशिश की है तो फायर एक्सटिंग मीन्स जिस सोर्स के द्वारा आग को बुझाया गया टू पुट ऑफ द फायर आग को बुझाया गया उसे कहते हैं फायर एक्सटिंग फॉर एग्जांपल वाटर जब नॉर्मली घर में भी आग लग जाता है हाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से या जो चौल वगैरह जो झोपड़ी वगैरह में रहते हैं आग लग जाती है सबसे पहले क्या करते हैं वाटर इज द ओल्डेस्ट मेथड वाटर जो है सबसे चीपेस्ट एंड रीजनेबल एंड ओल्डेस्ट मेथड टू पुट ऑफ द फायर आग को बुझाने के लिए पानी के द्वारा ही सबसे पहले हमारे मन में आता है पानी इसमें डाल दें तो वाटर डालने से क्या होता है तो इमीडिएट जो आग जो है ऊपर स्प्रेड होता है तो इमीडिएट क्या होता है धीरे धीरे रिमूव होने लगता है कम होने लगता है तो वाटर जो है सबसे चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड टू पुट ऑफ द फायर अभी तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड फॉलो करने लगे हैं इनकेस सपोज वहाँ पर चौल वगैरह नहीं इनकेस कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आग लगी है तो क्या करोगे पानी डालोगे बिल्कुल नहीं पानी डालोगे तो क्या होगा और ज़्यादा आग स्प्रेड होने लगेगा क्यों बिकॉज वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है तो आप वाटर जलाओगे जैसे नमक जैसे घाव में नमक डालते हैं ऐसे ही वाटर उसी में डालोगे तो वो क्या है फैलता ही रहेगा और ज़्यादा स्प्रेड होगा तो इसी वजह से जहाँ पर इलेक्ट्रिक अप्लायसेस के द्वारा आग लगी है तो वहाँ पर बिल्कुल भी वाटर के यूज करना ही नहीं है ठीक है इन केस थर्ड मेथड के इन केस ऑयल के द्वारा पेट्रोल के लिक्विफाइज के द्वारा आग लग जाती है तो अब आप क्या करोगे उस समय भी वाटर अप्लाई नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि वाटर अप्लाई करने से क्या होगा ना जो वाटर है हैवियर देन ऑयल जो पेट्रोल है और जो कोई सा भी फ्यूल के द्वारा यदि वहाँ पर आग लगी है तो ये क्या है वाटर जो है हैवी है हम वो पानी छिड़का है तो वाटर हैवी के वजह से वो क्या है बॉटम पार्ट में आ जाएगा जो ऑयल जो है ऊपर उठेगा ऑयल ऊपर उठ के ओवर स्प्रेड होगा ये इस समय क्या करना चाहिए ना फायर एक्सटिंग उस समय क्या यूज करते हैं सबसे पहले आग को बुझाने के लिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्प्रे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को कटअप कर देता है पुट ऑफ द फायर आग के जो बढ़ने को जो स्प्रेड जो होता है उसको वो बंद कर देता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन सप्लाई के वजह से आग चारों तरफ फैलता है वो आग नहीं फैलेगा वो उसको क्या है कटअप कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह हो जाएगा तो ऑब्वियसली तो क्या होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा तो आग वहाँ पर बिल्कुल ही नहीं आगे स्प्रेड होगा धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा पुटअप हो जाएगा इज दैट क्लियर नेक्स्ट वर्किंग ऑफ ए फायर एक्सटिंग जो फायर एक्सटिंग कैसे काम करता है ठीक है तो अंडर हाई प्रेशर हाई प्रेशर में बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाइज कराया जाता है और टेक लेस स्पेस 
और उनको लेस कम स्पेस में क्या कराया जाता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन लिक्विड कार्बन स्टोर इन सिलेंडर आपने नोटिस किया होगा हमारे स्कूल में चारों तरफ सिलेंड्रिकल सिलेंडर वाला चारों तरफ सेट किया गया है फायर स्टिंग विशर क्यों कभी इन केस किसी भी रीजन के वजह से कहीं आग लग जाए तो वो स्प्रे कर देंगे तो आग बंद हो जाएगा उटप हो जाएगा इसी वजह से वो कहा जाता है उसको एक्चुअली सिलेंडर के द्वारा सिलेंडर में स्टोर कराया जाता है लिक्विफाइड हाई प्रेशर के द्वारा जब उसके नोजल को खोलोगे ये अटैच टू द विथ सिलेंडर टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जब उस नोजल खोलोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ऑक्सीजन को क्या है ऑक्सीजन के जो सप्लाई को वो कम्प्लीटली बंद कर देगा जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मैंने क्या बोला था कंडीशन है तीनों कंडीशन से एक यदि कंडीशन नहीं मिलेगा तो आग स्प्रेड हो ही नहीं सकता है तो एक कंडीशन से एक यदि कमी हो गया तो ऑब्वियसली वो आग अपने आप अपने आप बुझ जाएगा तो इसी वजह से क्या कराया जाता है वेन द नोजल इज ऑपन कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द सिलेंडर एंड बिकम एट हाई प्रेशर के द्वारा हाई प्रेशर में सिलेंडर सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा तो हो जाएगा इसी वजह से क्या कराया जाता है ये एक मेथड है दूसरे मेथड में क्या करते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट और पोटासियम बाई कार्बोनेट ये भी सिलेंडर वाला यूज करते हैं उसमें सोडियम बाई कार्बोनेट पोटासियम बाई कार्बोनेट ये क्या करते हैं जब उसमें हीट होता है तब उसमें से क्या मिलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ठीक है तो डायरेक्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाइड कर, करके नहीं रखा गया कुछ सिलेंडर में क्या करते हैं सोडियम कार्बोनेट या पोटासियम का कार्बोनेट को रख लेते हैं जब उसको बर्न करते हैं इमीडिएट वो चारों तरफ क्या है बर्न होते ही वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई को कटअप करेगा जिस वजह से आग भी बुझ सकता है ये ये मेथड के द्वारा क्या होता है फायर एक्सटिंग हो सकता है स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी प्लीज द प्लीज रीड द चैप्टर थॉरोली एंड वर्क एंड टाइम बाय बाय हैव ए नाइस डे